தமிழர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் இனி நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் வந்து பாஸ்தா இந்த பாஸ்தாவை வந்து நம்ம இந்தியன் மசாலாஸ் வச்சு எப்படி இந்தியன் பாஸ்தா பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போற பாஸ்தா நான் வந்து ஹோல் வீட் பாஸ்தா தான் யூஸ் பண்ண போறேன் நல்ல ஹெல்த்தியான பாஸ்தா ஸோ அது வந்து ஏற்கனவே டப்பால இருக்கு ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவுக்கு எடுத்துக்க போறேன் இது கூட தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி தனியா தூள் மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் கூட உப்பு மேலே கட் பண்ணி கொஞ்சம் கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிளகா இந்த மாதிரி பழுத்த சிவப்பு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் சீஸ் கொஞ்சம் அதுலேயும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் லேசாக மேலே தூவி விட போகிறோம் இது கூட வந்து நம்ம இந்த சன்னா மூக்கடலை வெள்ளை மூக்கடலை இதை வந்து முன்னாடியே ஊற வச்சு நான் குக்கரில் கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் அமுத்துனா இப்படி உடையில் நசங்கிற அளவுக்கு நல்லா விந்துருக்கணும் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க இது நம்ம எவ்வளோ நிறைய போடுறோம் நல்ல ப்ரோட்டீன் அதனால் இது நல்லா போட்டால் நல்ல டெக்ஸ்டர் நல்லாயிருக்கும் வாயில் நல்லா வரும்போது டேஸ்ட் நல்லா கூடும் அதனால் அது நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணலாம் எஸ்பெஷலி பாஸ்தாஸ் வந்து இட்டாலியன் இது நல்லா ஆலிவ் ஆயில் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் எனக்கு ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவேன் பாஸ்தா வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணலாம் பாஸ்தா வேக வச்சுக்கணும் மசாலா பண்ணிக்கணும் அப்புறம் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணணும் அதான் பாஸ்தா நம்ம வேக வைக்கிறதுக்கு நான் இந்த பவுலில் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஃபஸ்ட் தண்ணி கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா பாஸ்தா போட்டு கொதிக்க வைக்கலாம் பாஸ்தா வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸில் வந்துடும் வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டுத்தையும் நல்லா பொடியாக நறுக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும் அதனால் ரெண்டுத்தையும் நல்லா பொடியாக நறுக்க போகிறேன் நான் வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் பச்சை மிளகா அது பழுத்த மிளகாய் நான் எடுத்திருக்கேன் மூணுத்தையும் வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சாச்சு அந்த டைமில் வந்து தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சு அதனால் நான் இதை வேக வைக்க போகிறேன் இதை நம்ம அப்படியே போட்டுடலாம் ஒரு எயிட் டு டென் மினிட்ஸில் நல்லா வெந்துடும் பார்க்கலாம் சைஸே பார்க்குறது நல்லா பெருசாக இருக்கும் அங்கே பாஸ்தா வேறு சமயத்தில் நம்ம இங்கே மசாலா பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு சின்ன கரண்டி அளவுக்கு நம்ம ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்க போகிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினே வருது ஸோ வெங்காயம் முக்கியமாக நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் தக்காளி நம்ம எப்படி நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் வதங்குற டைமில் வந்து நம்ம ஒரு சேவிங் சொல்லலாம் மீன் பிடி தரும் தந்தையை விட மீன் பிடிக்க கற்றுத்தரும் தந்தையை சிறப்பானவன் அதனால் மெயினாக நீங்கள் பாஸ்தாலாம் பண்ணும் போது நல்ல டிஷ்ஷஸ் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதை வந்து நீங்கள் வெறும் பாஸ்தா பண்ணி தராமல் அவங்களையும் கூட வச்சு ஒரு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் நாவே கூட வச்சு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ஏதாவது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்களுடைய அவங்க அறியாமலே அவங்களுடைய ஆள் மனதில் எப்படி இதை பண்ணணும் அப்படின்றது பதியுது குக்கிங் வந்து மெயினாக நம்ம பாய்ஸ்க்கு வந்து சொல்லி தரோம் சின்ன வயசுலேருந்தே அப்போது பெரியவங்களானால் நல்லா ப்ரௌடாக சமைக்கலாம் அவங்களே இப்போ தக்காளியும் போட்டுடலாம் அப்படியே மிளகாவும் போட்டுறேன் நான் மிளகாய் நல்லா பொடியாக நான் இருக்கிருக்கேன் அதனால் வாயில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இது கொஞ்சம் பழுத்த மிளகாய்னால அவ்வளோ பச்சை மிளகாய் மாதிரி ரொம்ப காரமாக இருக்காது நான் வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் நாலு சின்ன வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் சின்ன இந்த சைஸ் வெங்காயம் நாலு போட்டிருக்கேன் அப்போ தான் நமக்கு நிறைய கிரேவி வரும் கிரேவி வரலைன்னா வெறும் பாஸ்தா மட்டும் இருக்கும் அதனால் நிறைய கிரேவி வரணுன்றதுக்காக நிறைய வெங்காயம் தக்காளி போடுறேன் நான் நம்ம பாஸ்தா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போதான் கொஞ்சம் வேக ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் வெந்த பிறகு இன்னும் நல்லா பெருசாக வரும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் ஸோ இருந்து எடுத்து வச்ச மாதிரி தனியா தூள் மிளகாத்தூள் உப்பு மஞ்சள் தூள் அப்புறம் மிளகுத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது எல்லாமே ஒன்றா போட்டுடலாம் அது போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லாம் பொடியும் எல்லாம் போட்ட அப்புறமா லேசாக வதக்கிடுங்க அது அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் நெடி வேறு வரும் அதனால் உடனே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிடலாம் இந்த தக்காளி வெங்காயம்லாம் கொஞ்சமாக வந்து வேகணும் அதனால் ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் நான் மூடி போட்டு மூடிடலாம் அதனால் வேகட்டும் நம்மளோட சன்னா கடலை வந்து நல்லா ஏற்கனவே வெந்திருக்கு நல்லா அதனால் இப்போ முன்னாடியே போட வேண்டாம் தொக்கு நல்லா சுண்டி வந்தோன்னா நம்ம இது கடைசியாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணலாம் இதை போட்டுட்டு பாஸ்தா போட்டு மிளகு சீஸ் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இப்போ பாஸ்தா பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்தாவும் நல்லா பெருசாக வந்துருக்கு பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் அப்படி தான் ஆகும் எயிட் டு டென் மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் அதனால் இதை நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்னும் அந்த மசாலா நல்லா சொன்னோன்னே நம்ம இதெல்லாம் போட போகிறோம் பாஸ்தா ஆஃப் பண்ணியாச்சு
இதில் வந்து தண்ணியை கொஞ்சம் இருத்துட்டு அப்படியே போடுங்க இல்லையா நீங்கள் ஒரு ஃபில்ட்ரை வச்சு ஃபில்டர் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக இந்த பாஸ்தா எப்பவுமே வந்து நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வர்றதுனால கொஞ்சமாக நம்ம குவான்டிட்டி போடும் போது நிறைய வரும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி ஒரு கால் கிலோ டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவு தான் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நல்லா ஒரு நாலு பேருக்கு நல்லா ஃபுல்லாக சாப்பிட்ற அளவுக்கு வரும் ஏன்னா நம்ம குவான்டிட்டி நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் வெங்காயம் தக்காளி மூலமாக சன்னா போட்டிருக்கோம் சீஸ் எல்லாம் போடுறதுனால அது குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது கூட நீங்கள் காரம் பத்தலைன்னா கூட கடைசி நேரத்தில் கூட பெப்பர் பொருள் போடலாம் எப்பவுமே வந்து பாஸ்தாவில் பெப்பர் தூள் போடுவாங்க அதனால் காரம் பத்தாமல் தான் எனக்கு கடைசியில் கூட பெப்பர் தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் முதலே நிறைய போட்டுறாதீங்க இந்த குவான்டிட்டிக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு நம்ம போட்டு நல்லா கலரலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த சூட்லேயே நம்ம வந்து சீஸ் போட்டால் அந்த சீஸ் நல்லா அப்படியே மெல்ட் ஆகி வரும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நான் போடுறது வந்து இன்றைக்கி செட்டார் சீஸ் போடுறேன் மைல் செட்டார் மெச்சூர் செட்டார் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அப்படி இல்லைன்னா வந்து மொசரலோ அதுவும் போடலாம் இது லேசாக வந்து கடைசியில் கார்னிஷ் பண்ணதை கொஞ்சம் வச்சுக்கிறேன் நான் இதை வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா மொசரலோ சீஸ் போட நம்ம அந்த பீஸா மாதிரி நூல் நூலாக வரும் பட் ஆனால் சாப்பிட கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது இந்த செட்டார் சீஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் பாஸ்தாக்கு போட்ட ஒரு டூ மினிட்ஸில் அது நல்லா மெல்ட் ஆகிடும் பாருங்கள் மெல்ட் ஆகி நல்லா அது டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ பாஸ்தான்றது வந்து ஒரு மாதிரி பிளாண்டாக இல்லாமல் நல்லா நம்ம இந்தியன் மசாலா போட்டு நம்மளால் என்ஜாய் பண்ண முடிஞ்சா அதை விட வேறு என்ன வேணும் இல்லையா ஏன்னா எப்பவுமே வந்து நம்ம சாதமே சாப்பிடக்கூடாது ரெண்டு நாளைக்கு சாதம் அப்புறம் ரெண்டு நாளைக்கு கின்வா இல்லைனா வந்து இதுமாதிரி பாஸ்தா அது மாதிரி பண்ணலாம் அதுவும் இந்த பாஸ்தா நம்ம வீட் பாஸ்தா செலக்ட் பண்ணிங்கனால ரைஸை விட இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஆக்சுவலாக நம்ம பாஸ்தா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி சும்மா லேசாக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பெப்பர் தூள் வந்து வேணும்னா போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் டெக்ஸ்டர் நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு நான் நட்ஸ் வந்து இந்த கார்னிஷ் பண்ண போகிறேன் எனக்கு வந்து நட்ஸ் பிடிக்கும் நல்லா ஸோ அது வாயில் வரும்போது நல்லாயிருக்கும் இது மாதிரி மிக்சட் நட்ஸ் பேக்கெட் கிடைக்கிது அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து பாதாம் வந்து கொஞ்சம் அரைச்சிக்கலாம் மிக்சியில் லேசாக அது போல் நல்லா நல்லா நிறைய இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அது போட்டுட்டு மேலே கொஞ்சம் சீஸ் கொஞ்சமாக மேலே போட்டுடும் இந்த டிஷ் பெரியவங்களுக்கும் பிடிக்கும் சின்ன பசங்களுக்கும் பிடிக்கும் நீங்கள் வந்து ஈவன் லன்ச் டைம் கூட பேக் பண்ணி எடுத்து போகலாம் பசங்களுக்கும் பேக் பண்ணி தரலாம் இது ஒரு நல்ல டிஷ் சீக்கிரமாகவே செஞ்சு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் Thank you.